Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke suara saya? If you thumbs up, you are here with my voice. Assalamualaikum Dr. Ken. Great. Okay, so uh, selamat kembali semua. Uh, uh, selepas ni semester break, harap-harap kena uh, menikmati cuti semester yang pendek tu. Okay. Walaupun saya tahu banyak assignment dan sebagainya test yang menanti kan. So apa-apa hal kehidupan perlu diteruskan kelas. You ada beberapa lagi um, lecture bersama uh, saya. Saya so, rasa dia ni antara you ada energy, lepas tu you ada vitamins, you ada minerals and then you ada water and then you're going to wrap up. Okay. So for today class, we're going to learn about energy. So sepatutnya kita belajar energy ni uh, minggu sebelum UCT semester tapi I release you okay. I release you awal sebab saya pun nak, nak balik kampung. Saya pun dah di kampung masa tu eh. Okay so hopefully you, you, are, you are here with a new energy to start back your new semester. New semester I said I mean uh, semester yang lebih segar okay. Okay, for today kita akan belajar tentang energy class. When we say energy, apa kita masukkan dengan energy class? Energy adalah satu unit pengukuran untuk ukur uh, makanan yang telah, sorry, energy ni adalah um, tenaga okay, yang diperlukan oleh badan. Okay. So, kita akan pergi seterusnya. Okay, sebelum tu kita akan tengok dulu outline. Apa yang kita akan belajar untuk hari ni kelas untuk Uh, satu jam lebih ni apa you akan belajar eh? okay. Kalau you perhatikan dekat slide ni Saya rasa dia macam karbur sikit eh? Kalau karbur ke terang eh? Dekat you all punya screen Sebab screen laptop saya macam karbur Tapi screen uh, screen tab saya Macam jelas pula Okay So saya tak tahu mungkin internet connection kot Menyebabkan dia macam uh, Karbur-karbur sikit tapi yes Dia boleh nampak lagi hopefully yang lain pun boleh nampak Juga dengan jelas eh So first of all, you tengok apa yang you all akan belajar pada hari ni. Oh, saya akan belajar tax of energy. So you tahu dah, um, eh tak tunjuk, tak boleh shorting juga. Hmm. Okay, so you akan belajar tax of energy. So ada berapa jenis energy, okay. Kemudian you akan belajar energy, energy measurement. So macam mana nak ukur tenaga? yang dihasilkan oleh badan for example. Okay, lepas tu you tak, maksud you tak, uh, macam mana nak tahu uh, nilai bagi setiap makanan for example you makan apple, berapa nilai tenaga dia, macam mana you nak tahu benda tersebut. Okay, and then you akan belajar tentang total energy expenditure, berapa banyak tenaga yang dikeluarkan oleh badan kita, yang terhasil oleh badan kita dan juga kita akan belajar tenaga, dia akan masuk ke dalam badan kita. So these are all things yang related to energy for today class. Okay class. So kita sebut tentang tenaga, daripada mana tenaga tu datang untuk badan kita? Where do we get our energy from class? Can you like um, put a sticky notes there ataupun you boleh um, sticky notes lah senang kalau tulis kan jadi macam-macam pula. Can you, can you guys put a sticky notes and just write down where you get your energy from? Eh macam mana you nak tulis? I tak share kan link jamboard ni. Betul tak? Sekejap ya. Okay, saya share dalam WhatsApp group, uh, link tersebut, you all boleh buka. Okay, so semua boleh buka tak? Okay, 
Okay, right now, can you write down your answer? Where do you think that you get your energy from? Betul tak? You all tulis. So, you all bergerak ni, you all berjalan, you all study, you all duduk ni, daripada mana datang tenaga tersebut? Can you write down your answer? Kalau sama pun tak apa because we going, you want that you to move your kinesthetic movement. Uh, nak bagi you bergerak-gerak tangan you all tu, right? Boleh tak you all buka jam board tu? Any problem? Kalau jawapan tak sama dengan orang lain pun tak apa, tulis je. Yang mana tulis sleep tu, jalah. <laughs> Tapi you all padam. Yang ni bukan uh, bukan test eh. Kalau 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 jawapan ni tak sama, jangan rasa malu. Tulis je. Tak ada siapa tahu siapa yang buat salah tu. Okay, just write down your answer. Sebab dekat tab saya ni lambat sikit jawapan masuk. Okay, tapi saya dah boleh nampak dekat laptop saya. Eh. Lambat. Okay, tulis jawapan. Semua tulis eh. Okay, dah tulis. Ah, memang ada lap dekat, dekat sini tak nampak sangat sekejap eh. Right down. Saya nak semua orang uh, tulis jawapan. Jangan salah pun tak ada masalah. Kalau betul lagi tak ada masalah kelas. Okay. Okay, so where do we get our energy from? So, ramai kata dekat daripada makanan. Yes, daripada makanan. Sekejap ni, saya nak cuba try buka dekat iPad saya ni. Tapi tak kena, orang dah pula. Okay, so dekat tab saya ni tak, tak keluar jawapan you all tapi saya memang nampak dekat uh, laptop saya so it's okay. So ramai kata you get your energy from food. Alright. And then from, uh, okay, kalau kita kata food, yes. Um, mainly our energy comes from food which is the macronutrients class which is from fat and then from upper class protein and then from carbohydrate. Okay, so this is this is the macronutrients that we have learned previously. So we already know that our energy mostly comes from, um, mostly uh, customer our energy comes from fat, protein and carbohydrate. Itu ialah um, minyak kita kata sumber sources yang membekalkan energy towards our body. So fat contributes about uh, one gram is equal to nine calories, and then protein one grams is equal to four kilocalories, and then carbohydrate is equal to four kilocalorie. So this is where our energy comes from. So bila kita makan makanan-makanan uh, ini, dia membekalkan tenaga. So tenaga diukur dalam unit kalori. 
kalau tinggi kita ukur dalam unit um, sentimeter, berat kita ukur dalam unit kilogram, tetapi for energy kita ukur dalam unit calories. Okay, so we are clear enough that energy comes from food. From sebab tu kita kena makan. So makan adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi perkara yang tidak penting yang membahayakan adalah oh, oh. adalah jika makan secara berlebihan itu memudaratkan. So we so kita nak tahu berapa yang kita perlu makan dalam sehari sebenarnya. So we going to learn from here lah dalam tajuk energy. Okay, so uh, dalam outline tadi kita dah tahu uh, kita dah uh, ada beberapa perkara penting kita tahu macam mana kita nak measure the energy. Okay, so nak measure energy ni kita ada dua kaedah kelas. So the first one is direct calorimetry. Okay, the second one is indirect calorimetry. When we say direct calorimetry, calorimetry maksudnya kita measure directly berapa banyak Kalori yang dikeluarkan oleh makanan tersebut. Okay. So this is where we are going to use bomb calorie meter. Uh, I'm pretty sure enough you dah belajar benda ni masa SPM, SCPM matriculation. Betul tak? Give me thumbs up or, or thumbs down kalau you tak pernah belajar. Thumbs up kalau you dah pernah belajar kelas about bomb calorie meter. Oh, ini tak pernah belajar lagi yang lain? Oh, you ke you all ni? Uh, Rachel tak pernah, Nuk Alain tak pernah. Serius, you all tak pernah belajar lagi? Kenapa saya ingat saya pernah belajar waktu SPM kan? Eh? <laughs> alright, mungkin zaman dah berubah. Okay. So, alright. Uh, so, rata-rata yang... Ada tak yang pernah belajar? Okay, it's okay. Okay, so we have two... Um, two methods of measuring energy class. Ada dua cara, dua kaedah untuk mengukur tenaga. So pertama we have direct calorimetry di mana kita ukur directly tenaga tersebut melalui pengeluaran haba oleh makanan tersebut. So this is going to use the bomb calorimeter. Meanwhile the indirect calorimetry kita akan measure oksigen yang digunakan. Okay. So, we're going to look on the direct cal calorimetry first class, okay? Okay, this is the uh, bomb calorimetry. Bagi siapa yang tak pernah, uh, pernah belajar lagi, so this is the bomb cal calorimetry. Di mana? This is not this is not a bomb lah. Dia, aku tak tahu kenapa dia panggil bomb calorimetry. Okay, you, you may want to figure it out kenapa kita panggil bomb calorimetry. But the thing is, this is how the bomb cal calorimetry works. Okay, so uh, makanan diletakkan dalam sini kelas. Okay, warna di sini. Okay, di sini kita letakkan makanan. Okay. And then kita letakkan makanan tu dalam satu chamber. So dalam chamber tersebut, okay, it's going to be um, rounded ataupun uh, dilingkari wayar-wayar yang mana wayar tu akan membekaskan tenaga heat di mana akhirnya dia akan terbakar. So the heat release, okay, makanan yang terbakar tu akan releasekan heat. Heat tersebut akan memanaskan air dan suhu air ini akan dibasarkan oleh this thermometer. Okay. Jadi prinsip dia adalah satu kalori ada bersamaan eh kelas satu kalori adalah bersamaan dengan Saya saya buat turun ni satu kalori adalah bersamaan dengan um, jumlah tenaga jumlah haba yang dikeluar yang diperlukan untuk menaikkan suhu air yang suhu air ni adalah air yang kita masukkan ni adalah 1 kilogram kelas. So 1 kilokalori, 1 kalori ni adalah bersamaan dengan jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air dengan 1 degree Celsius. Okey. So haba yang dikeluarkan ini, okey, berapa banyak yang 
berapa banyak haba yang diperlukan untuk menaikkan satu uh, degree Celsius suhu air tersebut adalah bersamaan dengan satu kilo kalori. Okey, so, sebab apa dia punya prinsip adalah tenaga itu, sorry haba itu, haba yang diriliskan, haba yang dikeluarkan bersamaan de, haba yang dikeluarkan adalah uh, salah salah satu form of energy. So hand energy itu boleh dikira berdasarkan haba yang dikeluarkan, haba yang uh, being released, the heat that is being released is one form of energy. Okay, so the heat can be calculated, can be um, can be measured by berapa banyak suhu, berapa banyak suhu yang boleh ditingkatkan oleh haba yang diriliskan oleh makanan tersebut. Are you clear, class? So that is a uh, direct telemetry. Dia nak tengok berapa banyak haba, okay, berapa banyak haba yang diriliskan oleh um, makanan yang dibakar tersebut. So makanan yang riliskan um, heat tersebut bersama dengan satu kalori. Okay, bersama dengan satu, satu kalori adalah bersama dengan berapa degree, bersama dengan satu degree yang diriliskan oleh haba tersebut. Okay, jelas tak kelas? So, the formal way of saying it is the amount of heat energy required to release. Sorry, sekejap eh. One calorie is equal to the amount of heat energy required to raise the temperature of one kilogram of water by one degree Celsius at normal atmospheric pressure. So, Direct kilometri ni adalah nak tengok directly berapa banyak haba yang dikeluarkan oleh makanan tersebut apabila kita bakar dia. So haba yang dikeluarkan itu, dia mampu naikkan berapa degree Celsius of the water. So kalau dia mampu naikkan satu degree of Celsius bersamaan dengan satu kalori. Kalau makanan tersebut mampu naikkan sebanyak empat, kalori, empat degree Celsius, dia bersamaan dengan empat kalori. Kalau makanan tersebut mampu naikkan suhu air sebanyak 10 degree Celsius, maksudnya dia adalah bersama dengan 10 kalori. Kalau makanan tersebut, contohnya kita makan buah apple, for example kita bakar buah apple tersebut, so buah apple yang dibakar tersebut uh, mampu menaikkan air sebanyak 40 degree Celsius. So maksudnya apple tersebut bersama dengan 40 kalori, for example. Okay, sebagai contohnya. Jelas tak kelas? Give me a thumbs up if you're clear. Okay. Itu uh, bila orang tanya, eh macam mana you cakap kalau kita makan uh, nasi lemak bersamaan dengan for example 200 kalori, macam mana kita tahu tu 200 kalori for example. Tapi bukan nak pakai bawang kalimetri, kita dah ada proximate analysis lah. Tapi this is the uh, prinsip lah. Okay, macam mana nak 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 tahu kalori certain-certain makanan. Alright, we have the bomb calorimetry. So this is what we call as direct calorimetry. Okay, class. Okay, indirect calorimetry class is the uh, indirect lah, discharge tidak langsung. Bukan kita kira energy from the food directly, but we calculate the amount of oxygen consumed. So for example, kita um, um, kita dalam keadaan rehat, resting energy expenditure, we can count the energy that we need. We need. So yang ini kita akan belajar esok. Okay, on this calorimetry studies. Berapa tenaga yang setiap individu perlukan. So this is what we call as indirect cal calorimetry. Yang tu kita akan belajar esok lah. Untuk direct calorimetry kita akan belajar esok. Okay, so bila uh, energy in ni, maksudnya um, bila kita kata energy in ni adalah makanan yang masuk ke dalam badan kita. So makanan yang masuk dalam badan kita ni kelas, kenapa you rasa makanan tu masuk dalam badan kita kelas? Bila you makan tu sebab apa kelas? Is it because of hunger or is it because you sahaja-sahaja nak makan? Okay, so there's 
two things. Satu adalah disebabkan you lapar, you are nak makan. Satu lagi because you you just having the appetite. You rasa uh, pleasure nak makan. For example, lepas you dah makan, for example, you makan lunch, you nak makan uh, something macam sweet, you kan? Macam you makan dessert, for example. You dah kenyang pun sebenarnya, tapi you just nak makan dessert. That is what called appetite. Okay? Selera you. So, first thing, so kalau you tahu, bila you... Um, kalau dalam perspective nutritionist, kalau you nak uh, manage your weight uh, reduction, nak kuruskan badan, kita boleh control your punya appetite. So, you just focus on the hunger bila you lapar sahaja. Okay. So, first of all, because of the hunger lah. Dan kita dah belajar bila kita, kita dah belajar dalam uh, digestion, bila kita nampak uh, orang tengah susun sudu, for example, ataupun orang tengah goreng ayam, it will signal our um, our brain okay, untuk untuk makan. So, this is why we call the catholic phase, kalau you all masih ingat eh. And then, kita ada juga uh, yang appetite tadi is going to look at the satiation, satiety and satiating, satiating. Okay, nampak macam sama tapi tak berapa nak sama sangat kelas, alright. Satiation tu adalah di mana bila you tengah-tengah makan, you stop, you kata oh dah kenyang lah, okay. So, you tengah makan eh, you tengah makan-makan and then you cakap okay, this is enough for me, uh, I nak berhenti dulu lah, I tak boleh nak habiskan makanan ni. So, that is what is called as satiation, satiation, okay. And then satiety ni adalah berapa lama you lepas makan, you baru nak makan semula. Okay, itu satiety. So, the longer you can achieve uh, satiety, the better. Maksudnya, bila, contoh you dah makan lunch, you nak pergi makan dinner pula, ada orang lepas makan lunch, dua jam lepas tu dah lapar balik. Okay, ada orang lepas makan lunch, uh, pukul enam baru dia, dah, baru dia rasa lapar balik nak makan makanan berat. So, that is what we call satiety. And then satiety ni adalah the power to stop you from eating. Adalah satu di mana you akan uh, nak untuk makan, to stop you from eating. Itu adalah satiety. Okay kan? So you ada, ada satiation, ada satiety, ada satiating. Okay. Macam-macam kan, nampak macam sama je. Tapi it gives you a different meaning. And then uh, nutrient composition ni pun beza. So we're going to look at the nutrients that will... Uh, Influence the satiety, satiation and satiety. Okay. So, kalau you masih ingat, uh, ingat tak um, stomach emptying yang paling lambat keluar apa kelas? Fat followed by protein and carbohydrate is the fastest going out from our stomach. Okay. So, in a way, dia adalah uh, kena mengena juga dengan uh, satiation and satiety. Okay, protein has the highest satiety. But also increases the satiety. So, maksud satiety ni adalah jarak untuk kita start makan semula kelas. Okay. So, satiety adalah bila kita makan fat, kita akan lambat untuk start um, consume. For example, kita dah makan lunch and then kita nak makan dinner. So, if you if we have fat and also have protein, it will increase the longer period um, of satiety. Okay. Kalau fiber, it also has high satiation. Kalau tengok balik, satiation means that of course you should stop eating during the meal. For example, kalau makan you ada fiber yang tinggi, contoh you ada oats and then you ada fruits and vegetables, for example, you akan cepat rasa kenyang dan you akan berhenti lebih awal. Okay, contoh you makan, you ada buffet, you, orang lain dah tam orang lain tambah semua buffet tu orang tu ambil, 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 ambil. Boleh makan lagi. Tapi you, uh, satu makan aja you dah stop. You dah kenyang dah. Because you have, um, uh, because you consume those nutrients at a high situation. So one of the nutrients that has high situation class is fiber. Okay. So selain uh, satiation and satiety class, we also have energy density yang mempengaruhi makanan yang masuk ke dalam badan kita. So, we're going, we're, we're learning about energy in ni dulu. Apa tenaga yang masuk dalam badan kita? So, tenaga yang masuk dalam badan kita adalah berdasarkan pengambilan makanan kita. Pengambilan makanan kita dipengaruhi oleh uh, hunger. Kita makan sebab kita lapar, of course. And then kita makan because of the uh, satiety, satiation and what? Another one more class. Satiation, satiety and satiety. Okay. So, 
another factor is energy density. Berapa tumpat energy di dalam sesuatu makanan tersebut kelas? Guys, can you see my screen right now? Give me a thumbs up. You can see my screen. Baik besar kan dia? So, topik ni sangat bagus lah memandangkan kebanyakan uh, student baru lepas beraya sakan and I think most of you um, makan habis-habisan mungkin sebab that what happened to me, okay? I'm because I'm uh, really realistic, realistic right now, okay? So, kita sebagai insan biasa kelas, kita tak, kita mudah seleka, okay? Saya so, tak tahu lah you all macam mana, tapi saya insan yang mudah seleka, okay? So because after two years, we, we're not having the riot celebration, okay, and then susah nak balik kampung, we're, we're being restricted from going back home. And then um, this year, I've got the the apa, uh, chance to go back home in my hometown. So saya memang makan sakan lah, saya tak ingat dunia dah kelas. Right now, um, berapa kilo dah saya tak takut nak timbang eh. So this is where it's not about hunger anymore, it's about I don't know, it's about uh, apa ni, appetite, okay? Saya rasa rendang tu semua, walaupun saya dah kenang, saya makan lagi. How about you all class? <laughs> okay. Alright, so that are uh, factors that uh, influence our energy in. So, another factor that influence our energy in, faktor-faktor yang peng mempengaruhi makanan yang masuk dalam badan kita, selain uh, hunger, selain uh, circulation, satiety and satiety ni adalah energy density plus. So energy density ni, we have to um, uh, listen uh, carefully because we're going to learn about the calculation in energy density. Kita nak tahu berapa tumpat makanan yang kita makan. How dense our, how dense are the energy in our food. So kalau you tengok gambar yang pertama ni kelas eh. Okay, this this is the same serving size. When I say the same serving size, it means that hidangan dia sama. Size hidangan dia sama. So, dia menggunakan size hidangan yang sama which is uh, um, bowl yang kecil. Um, bowl yang sederhana, medium eh. Jadi, dia punya portion ni sama. So, this is the kacang tanah, peanut. Peanut, okay. This is the popcorn. So, Uh, jumlah hidangan sama kelas. Jumlah hidangan peanut sama, jumlah hidangan um, uh, popcorn sama. Tetapi kalau you tengok jumlah kalori dia, yang mana paling tinggi kelas? Can you write down in the chat box which has the highest uh, calorie? Jawapan sama dengan kawan pun tak apa. Can you write down in chat box yang manakah menyumbang kepada kalori yang tinggi? Which Which one? Either is it peanut or is it popcorn that contribute to the highest calorie? This picture, class, this one, which has the same, um, which has the same, which has the same serving size. Okay, yang mana yang lain? Baru Zian jawab, uh, Fahana baru jawab, dua orang baru jawab, where's, is it, where's the rest? Where's the rest? Tak tengok. Yang mana you rasa-rasa, okay, um, contribute to the highest calorie? Semua jawab eh. Jangan rasa takut-takut. It's okay. I, kalau salah pun tak apa. Kalau betul pun tak apa. It's okay. You, you're going to learn. Okay. Okay. Almost all say peanut. Okay. Yes. Um. The, the right answer is peanut here because dalam, dalam serving size yang sama, dalam hidangan, uh, dalam uh, serving size yang sama, okay, we can see that uh, peanut contributes about 837 calories while popcorn contributes to only 55 calories. Maksudnya, size hidangan yang sama, 
peanut butter uh, menyumbang kepada sebanyak 837 kalori plus manakala popcorn menyumbang kepada 55 kalori sahaja. So it means that uh, jumlah uh, jumlah hidangan yang sama tetapi kalau you makan peanut butter you dapat lebih uh, kalori. So peanut butter is more energy dense. So peanut butter is it has higher energy dense while popcorn has lower energy dense. Maksudnya dalam jumlah berat yang sama, peanut butter ni menyumbangkan kalori yang sangat tinggi berbanding popcorn. Okay, so katakan you dalam proses untuk pengurang, pengurangan berat badan, for example, you dah proses untuk kurangkan berat badan, so for example, you uh, mengalami berlebihan berat badan, so you nak kurangkan berat badan, tapi you still nak macam nak mancing-mancing kan? You macam nak, nak kadang-kadang kita rasa macam stress, kadang-kadang tak stress pun tapi rasa nak kunyah-kunyah uh, makanan. So we can look at those makanan yang contribute to um, low energy density. For example, macam you nak kunyah, you tengah fikir nak kunyah, uh, peanut, you uh, tengah fikir nak kunyah kacang ke nak kunyah popcorn. So when we, when you look at the energy density, oh popcorn dalam jumlah berat yang sama, contribute to low energy density compared to peanut. So of course you can go to uh, popcorn. Right? So this is what where we uh, um, where energy density play its role. Kita boleh tahu berapa banyak ketumpatan energy dalam satu jumlah hidangan yang sama. Okay? Clear tak kelas? Or, or is it not so clear? Kalau tak faham, you boleh tanya ya kelas. Okay. So, kemudian kita tengok kepada gambar seterusnya kelas. Gambar seterusnya is popcorn juga and also the peanut. Okay, kacang. So, sekarang ni popcorn ni uh, dengan peanut ni, dia jumlah kalori dia sama which is 100 kalori. Okay, jumlah kalori dia sama. Tapi, uh, dalam 100 kalori, you boleh makan banyak popcorn untuk uh, dapatkan 100 kalori. Tetapi kalau you makan kacang, you hanya makan sikit je kacang but uh, dah contribute to 100 kalori. Makan sikit kacang dah contribute to 100 kalori tetapi you dapat makan banyak popcorn but uh, baru capai 100 kalori. So that is what we call as energy density. So we're going to learn now how to calculate energy density class. Okay, so Stand by with calculator sebab soalan ni memang akan keluar lah kelas dalam test dan juga final exam. So make sure you you really understand, you know how to calculate um, terus daripada kelas ini. Alright, alright. Uh, are you are you stand by in your calculator class? Okay, now we're going to learn on the formula of calculating the energy density. Okay, so this is a formula class. Energy density is equal to calorie divided by uh, weight, berat makanan tersebut. Okay, so energy density adalah bersamaan dengan jumlah kalori makanan tersebut bahagi dengan berat makanan tersebut. Right, so now we're going to look for example at watermelon. Watermelon is tembikai. So kita tahu tembikai ini uh, high energy density. Is it a high energy density or is it low energy density? So we want to determine is it high or is it low energy density. So first of all, we're going to use this formula class. Calorie bahagi dengan gram berat dia. So from here, we could see that the calorie for watermelon is 46. Okay, and then jumlah berat dia adalah 154 gram. So class, can you try to calculate berapa, walaupun you dah nampak dekat sini jumlah jawapan dia, tapi cuba you tulis uh, formula and then you tulis um, uh, the calculation. Can you put the sticky notes here? Kalau ramai-ramai boleh masuk dekat dekat jamboard ni, you tulis jawapan you berapa you dapat, dapat untuk energy density for the watermelon. You masukkan formula and then you tulis uh, calorie and also the gram and then tulis jawapan supaya you tahu, you ingat terus cara untuk pengiraan energy density ni. Okay, can you do it now? I give you about uh, three minutes untuk um, put the sticky notes uh, plug in the formula and also the answer for the energy density of watermelon. Okay, saya bagi you masa dalam 3 minit class untuk kira energy density 
You masukkan dalam sticky note pengiraan untuk energy density and then jawapan dia. Okay, masukkan nilai dia 46 bahagi dengan 154. You akan dapat berapa? Kalau yang tak boleh masuk jam pun, you can write it down in the chat box lah. Oh, ini tanya kalau caramel popcorn. Okay, kalau you tanya benda-benda lain, you can calculate the energy density feeling. Okay, this is where we going to learn about energy density. Later, you can calculate it yourself. You kena tahu, you kena tahu berapa um, energy calorie of the caramel popcorn divide the weight and then you boleh tentukan is it low or is it high energy density. So, kalau per caramel, I think you have the sugar around it, you dah boleh estimate lah. Uh, it's going to be high energy density lah. Yes, uh, June N. Yes, sebenarnya kilokalori ni, dia sebenarnya sama dengan kalori. I don't know why um the acronyms, it put as KCAL. Somehow it's calorie. Thank you, June N, for asking. So, kilokalori is, uh, sebenarnya ki um, kilokalori is sama dengan kalori je sebenarnya. Tapi, Kalau you you tulis kilo kalori, it will. Tapi in a way, uh, I wish I felt uh, when we say calorie is the acronym will be K C E L, okay? Is it clear to end? Yes, because um, we say it as calorie, but uh, the acronym will be K C E L. You guys are let's talk and open the sticky notes too. Kau tak boleh masuk. Okay, dah masuk satu. Mungkin saya lambat kot. Eh? Yang mana tak boleh masuk jam pot, you can put it down in the uh, chat box. I nak semua eh. I nak 57 orang ini tulis formula dan juga jawapan even though um, sama je antara satu sama lain because it will help you to remember easier sebab kalau you nak tunggu lepas habis kelas you tak akan nak buat you dah penuh dah ada assignment, lab dan sebagainya you terus buat sekarang Saya bagi masa sampai 11, 11, 11.15 pagi. Okay. Dua minit saya bagi, sebenarnya dua minit lagi kelas. Saya nak semua tulis eh, kelas. When you are given the chance, you ambil grab the chance untuk buat kelas. Jangan tunggu-tunggu lepas habis kelas ni lah saya nak buat. Uh, okay, uh, tak. Okay, you nak study benda lain lagi, nak buat assignment lagi. Nak bersocialize lagi, nak sambut hari raya lagi kelas. Okay, terus buat dalam, dalam ni. Tulis formula and then tulis uh, jawapan dia. I harap semua ni buat eh, Afifah Omar, Aida Azhar, Aina, Aina Rauha, Aisyah Aima, Amita Shahira, Azira Rosmi, Azmir Hafizi, Ili, Engku Alia, Farah Amisha, Fahana Razawi, Fatin Najwa, Hudadini, Huyun, Husna.
Ina Hanan, Ilia Anis, Irvina, Ilia Atila, Kaironisa, Kalida Hanafi, Kalisa Azman, Tio Sriwili, Muhammad Afi Aiman, Nabiha Al Jafri, Nur Shafika Harun, Nur Alani, Nur Alia, Nur Atira Abdullah, Nur Azmina Wafa, Nur Hafiz Izudin, Nur Safwana, Nur Shuhada, Nur Ain Ilani, Nur Ain, Nur Iza, Nur Shahira, Rachel. Emilia Farisha Ng Karen Liu Jun N S lima lapan dua lapan lapan okay S ah uh, Nurul Saleha Santini jangan play nama mereka tak kena nama nama ah uh, student okay Santini dah ah uh, Tracy Si Ain Akila Siti Nur Adiba Shafika Diana Shamini Imanina Shamsina Dadila Sharifah Nur Fatimi Wadihah Akilah, Wahida, Yunis Bahtakoy, Zafwan, Zian. Alright, hopefully semua dah tulis eh. Dan buat, kalau tak, kalau tak dapat masuk jemput, buat dekat uh, chat box. Saya confirm soalan ni memang keluar, okay. Saya bagi ni lagi. Okay, mana yang dah tu? Thank you very much. Alright, okay. So, it's already 11.16. Okay, siapa yang tak masih belum buat, boleh teruskan buat, okay, sambil dengar. Alright, so when you calculate the uh, energy density of the watermelon class, you dapat 0.29 energy density. So, macam mana you tahu uh, 0.29 ni low energy density class? Sebab kalau you tengok uh, watermelon, of course, um, dia bukanlah high calorie pun. So, we can... Um, kita boleh agak dia low energy density which means low calorie. So macam kita nak tahu makanan tersebut low energy density ke ataupun high energy density class. So makanan yang low energy density bermaksud 0.6 ke bawah low energy density. Very low energy density. Kalau 0.6 hingga 1.5 it is low energy density. Kalau 1.5 hingga 4 medium energy density and kalau 4 hingga 9 high energy density so it range from 0 to 1 okay so tadi watermelon is 0 0.24 so bila 0 0.24 class it goes under the category of very low energy density okay so you have to know um which category are the uh, makanan tersebut so for me, as long as you know it is um, low, kalau, so I'm not quite rigid macam kalau you kata it is very low ataupun low, I can accept both. Contohnya makan you kira tu, for example, it is, it is, sorry ada telefon sekejap ni. Eh? Okay, sorry class. So, uh, we go back. Uh, kalau saya, I'm not being rigid. Kalau for example, you kira makan dah tersebut. Contohnya makan tersebut 1.4 for example. And then you kata very low. Ataupun you kira makan tersebut like macam 0.3. And then you kata low energy density. So, I, 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 I accept both. Faham tak? So, sama juga kalau benda makan tersebut medium or high. I consider kalau you jawab high ataupun medium ataupun you jawab. So, Kalau macam ni, you jawab high energy density, I accept. Kalau yang ni, you jawab low energy density, pun saya terima. Is it clear? Because the thing is that, um, I guess when you all to know what is energy density and how to calculate energy density. So for me, if you if you can uh, differentiate between low and high energy density, that would be fine enough. Okay, that for my diet. So by right, you tahu uh, makanan yang tinggi energy density adalah bermaksud tinggi kalori dalam 
dalam berat yang uh, contoh macam tadi popcorn and peanut dalam berat yang sama tetapi um, peanut ada lagi tinggi energy so it it means that it has high energy density compared to the popcorn so food with high percentage of fat class and a low amount of water adalah uh, antara cucuri high energy density okay cucuri ya cucuri ya characteristic of high energy density it means that Makanan tersebut ada high uh, percentage of fat and also low um, amount of water. So those yang ada high energy density means dia ada a high percentage of fat and high amount of water. So kalau yang food high in fiber and also complex carbohydrate, ingat tak complex carbohydrate apa class? The starch, okay, the fiber, okay, glycogen. Okay. Semuanya adalah uh, contribute to low energy density but can provide satiety. Okay class, so this is going to be another exercise. Can you, can you um try to calculate the energy density of the curry puff class cuba buat sekarang dan uh, you boleh letak sticky note sikit sini ataupun tulis uh, jawapan di ruangan chat box i'll give you about um 5 minutes lama sangat lah 3 minutes lah well, sampai 24 sampai 24 kita tengok jawapan masing-masing can you calculate the energy density of the curry puff class Salah tak apa kelas. Salah tak apa betul tak apa jawab je. Okay, semua dah ke? Seorang so, je baru buat, yang lain boleh jawab kat mana kat chat box ke? Tolong ya semua jawab adik bagi a uh, tolong jawab dekat jam buat juga saya senang nak tengok jawapan
saya nak semua uh, buat eh nanti um, bila dalam ujian ke dalam final ke nanti ramai juga yang salah lagi eh Bila you buat, kemudian contoh jawapan tak sama dengan yang kita bincangkan Nanti you berkata, oh saya akan ingat saya salah dekat sini Tapi kalau you buat, just de kalau you tak buat, you just dengar je Ni susah nak ingat, macam bukan susah nak ingat Kadang-kadang ada orang dia boleh ingat terus Ada orang dia kena buat dulu dengan tangan Berfikir, baru dia boleh ingat Okay, cuba you try dulu Lain mana eh, cuba buat eh kelas, saya bagi masa lagi sikit So minggu depan uh, kita jumpa face to face, tak buat saya memang cubit ataupun tak hina lah eh Kat sini oh, selamat lagi online eh <laughs> oh. Minggu depan insya Allah kita face to face Dan uh, minggu depan lagi banyak exercise kita akan buat dan siapa tak buat, akan dia tak tarik sebenarnya dia, okey <laughs> Baru bergerak sikit lagi Okay, ramai dah start buat dah ni, alright okay, Sebelum saya uh, ni, sebentar you all buat ni, saya ada uh, ni Saya ada pembetulan sikit untuk energy density class Okay, tadi saya cakap kosong uh, Saya cakap untuk high energy density, dia punya range keempat Saya kata empat hingga apa tadi, saya kata range dia kosong hingga satu kan Bukanlah saya tersalah bagi tahu kosong hingga sembilan Sembilan, um, sembilan dia punya, dia punya, dia punya uh, range dia daripada kosong hingga 9 kalori per gram So the highest will be 9 kalori per gram 
okay sebab um, because one gram of fat is equal to nine kilo calorie per gram so the highest will reach until nine calorie per gram itu paling maksimum lah plus right so the highest energy density would be nine kilo calorie per gram and the lowest would be zero kilo calorie zero calorie per gram okay the highest would be nine calorie per gram and the lowest would be zero calorie per gram Crystal clear class? Yang tu? The highest would be 9. The lowest would be 0 calorie per gram. Okay. Okay, now we're going to look at the answers yang you all dah bagi. Eh, hilang pula mana? Okay, ada yang jawab 6. Ada yang jawab apa ni? 6. Ada yang jawab 1.0102 ada yang jawab 304.7 high energy density. Oh, kalau tengok 304 ni dah melebihi range dia eh kelas. Range dia sampai berapa kelas? Sampai 9 calorie per gram. Okay, yang ni jawab 1 point ni. Yang ni jawab 6. Yang ni jawab kot 1 point ni. 1.012 dia jawab 6 uh, kalau yang jawab macam ni uh, tolong siapa-siapa uh, nanti bila final exam ke dalam ujian ke kalau macam ni tak dapat markah eh you kena tulis formula dia dan juga daripada mana datang 300 ni ok sama-sama kita belajar yang ni jawab 5.94 ok alright ok so berdasarkan jawapan-jawapan you all saya boleh Nampaklah kat mana kita kena improve eh. Yang ni dapat 2.56. Oh, kalau macam yang ni pun saya tak nak eh kelas. Uh, you kena letak daripada mana dapat 1, 2, 8 ni. Daripada mana datang 50 ni. So you have to write down your formula and plug in the uh, the the numbers in the formula. So it should, kalau macam ni okay terima macam okay. Macam ni terima dia, you kena letak numbers. Okay, class. So, the, the right answer would be class. Jeng, jeng, jeng. Dalam chat box ada ke? Tengok sikit dalam ruangan chat box. Oh, jangan chat box tak ada. Okay, tak semua jawab. Kenapa you tak nak jawab? Main apa ni ke saya? Okay. Okay, I share sekejap my screen here. Okay, yang mana tak jawab tu uh, nanti buat tau. Saya nah, kalau boleh nak semua berjaya dengan uh, berjayanya eh, untuk prinsip pemakaian sebab dia adalah asas. So, when it comes to prinsip, you have to um, get yourself clear lah sebelum sambung untuk tahun seterusnya kelas. So, I would like all of you to get the the good marks from for prinsip okay okay so when it comes to uh, the calculation class mari kita tengok sama-sama dekat mana yang mana ada salah tu dekat mana you boleh belajar uh, kesalahan tersebut okay so when you see about energy density class kita kena tahu formula adalah calorie bahagi dengan jumlah berat dia so dia kata dia nak kira jumlah uh, energy density of the curry puff so Calorie. So, where does the calorie comes from? Calorie hanya datang daripada mana kelas? Daripada karbohidrat, fat and protein. Garam tak menyumbang kepada calorie, tak menyumbang kepada calorie ataupun tenaga. Dia tak menyumbang. Uh, salt pun, gar, apa ni? Salt eh? Vitamin. Vitamin B pun tak menyumbang kepada jumlah calorie. So, yang menyumbang hanya tiga ni. Kadang-kadang dia nak buat you confused. Jadi, you just letakkan jumlah tenaga yang datang daripada macronutrient saja, So, it will be 80 calorie plus 80 calorie tu datang daripada carbohydrate kelas 20 gram of carbohydrate bermaksud you kena darab dengan 4 untuk tukarkan kepada calorie. Okay, fat 1 gram bersama dengan 9 calorie. So, sekarang fat ada 20 gram. So, nak tukarkan kepada calorie, you kena darab dengan 9. Baru dapat 180 calorie. Sebab the thing is kenapa kita tukar kepada calorie adalah sebab dia punya formula ada kalori, jumlah kalori. Jadi yang dibagi sekarang hanya berat. Jadi berat ni kena ditukarkan kepada kalori terlebih dahulu. Okay. Kemudian kita ada protein. 
Protein ni bersamaan dengan 10 gram Jadi nak tukarkan kepada kalori You kena darab dengan 4 So jadi 40 kalori Jadi kira berapa jumlah tenaga kalori tersebut Untuk curry pot adalah 80 Campur 180 Campur 40 kalori Kemudian dia kata berat curry pot tersebut Berat curry pot adalah 50 gram So kita terus masukkan Yang ni semua adalah uh, insignificant amount Dia tak termasuk dalam um, uh, jumlah berat curry pot So kita kita tengok jumlah curry pot berdasarkan uh, Yang kita bagi dah curry pot berat dia 50 gram So masukkan uh, 50 gram dekat um, formula tersebut Jadi dia dapat 300 kalori Bahagi dengan 50 gram So dia dapat 6, 6 kalori per gram Okay. So, 6 kalori jatuh dalam uh, dalam which category class? Dalam high energy density. So, you tahu curry pub yang berat dia 50 gram, you consider as high energy density. So, saya tengok ramai yang jawab uh, 6, ada yang jawab, yang mana jawab? Um, tengok balik yang tadi. Okay, yang jawab uh, 1.010 sebab dia ada campur saya rasa yang um, gram of vitamin and also salt dan dia tak tukarkan uh, gram tersebut kepada kalori. So when you say kalori, you kena tukarkan kepada kalori terlebih dahulu. Ini semua unit dalam gram. Okay, yang ni pun sama. Kena tukar unit kepada kalori. So kita belajar. Yang lain yang mungkin yang tak buat pun tak ter, um, mungkin ada yang terlepas pandang benda ni. Kalau ini jawab 6.08 sebab ini macam mana dia buat ya? Tiga kosong empat tiga kosong empat point tujuh mungkin dia campur um, kalori daripada benda-benda lain tu, okay? Dia so, buat So dia buat 304.7 bahagi dengan 5 program. 5 program dia dah betul dah yang ni. Cuma 304.7 dia, dia tukarkan stock ni dan vitamin B ni kepada kalori. Tapi dia tak ada eh. Dia tak ada jumlah penukaran yang dia boleh dibuat kepada kalori untuk stock dengan vitamin B. Sebab mereka bukanlah macronutrients. Stock ni adalah um, macro mineral. Saya dah mineral. Vitamin B adalah vitamin. So dia tak ada uh, penumpang kepada Energy. So, kita boleh tukarkan tu. Okay. Give it thumbs up kalau you dah faham tentang penggunaan energy density class. Okay, and boss, boss boleh. Okay. Cuma normally the acronym for calorie is KCAL lah. Uh, Jun N. Okay, but when we uh, when we um, pronounce it as calorie, okay, it's a bit confusing. It's about kilocalorie. It means that um um about one thousand more calorie, okay. But um, I'm I'm not sure myself. Can I put the acronym uh, is written as K C A L, okay. Any question class in regards to this energy density calculation? So I think that's all for today class. So we're going to continue back tomorrow. Uh, esok kita akan belajar macam mana nak uh, weight management, macam mana orang nak kuruskan berat badan. So how many calories they have to reduce in weight, for example, yang yang sebaik-baiknya and energy in and energy, energy out, so your IDMI dan sebagainya. So I think this topic is quite um, easy sebab dia relate dengan our daily life. So it would be in, a bit interesting. Okay, compared to the previous topics which are on carbohydrate, protein and fat. So I think that's all. If you have no questions, is there any questions, class?
Okay, if no, I will leave you for today's class. Thank you very much, class, for today's participation. See you tomorrow. Okay, assalamualaikum and have a nice day. Uh, doctor, can you upload this video? Uh, okay, sure.